el sueño de todo experimentador es, cuando nos dedicamos a romper las cosas, poder estar rompiendo y poder estar viendo lo que está pasando al material, a su microestructura, qué es lo que está sucediendo dentro de él. Bueno, uno de esos sueños empieza a hacerse realidad y hoy tenemos con nosotros a Carl Weller. Viene de eh, Michigan State University y nos va a hablar de, de cómo, usando técnicas avanzadas, de ensayos mecánicos, poder ver cómo estamos rompiendo el material directamente con un microscopio electrónico, de barrido en este caso. Eh, Carl, que lleva unos meses con nosotros, es ya un buen amigo, fue investigador y profesor adjunto en Alfred University en Estados Unidos, posteriormente se movió al Departamento de Ingeniería Química y Ciencia de los Materiales, de Michigan State University, de donde viene y donde está haciendo, desde donde está haciendo este año una estancia con nosotros. Y hay que decir que hace no mucho, hace un año o poco más, recibió un importante premio del la, de la programa para jóvenes científicos e ingenieros de, de la oficina del Ministerio de Defensa, eh, que esto se lo entregan en el Capitolio, ¿no? Hay unos pocos, sí, eh, sí. un acto muy ceremonioso, o sea que es un, es un uno, premio de esos de los importantes. ¿Eh? y además es joven, pues todavía más. Y sus líneas de investigación pues, están dentro de, de los materiales, en ingeniería de materiales estructurales, en particular intermetálicos, materiales compuestos, matriz metálica, y sobre todo, y es lo que nos va a contar hoy, técnicas experimentales avanzadas. Os dejo con él. Eh, muchas gracias, Carl, por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias para ti. Y para comenzar, quiero dar gracias a José Ignacio Pastor y el departamento para invitarme aquí y por su hospitalidad aquí por un año y también al profesor Javier Yorca para invitarme a ir aquí por un año. Y soy un profesor, soy un profesor del estado de Michigan State y voy a hablar sobre este tema. Y esta investigación es de, mi investigación antes de ir aquí, pero usamos la misma máquina para Um, hacemos investigaciones aquí en España y voy a hablar sobre este tema luego en mi charla. Y entonces estoy uh, trabajando aquí en UPM y también con MDEA y quiero dar gracias a los dos por mi uh, sabático aquí en este año. Y el tema es Green Boundary Engineering, voy a decir GBE. Y GBE ha mejorado el comportamiento de una variedad de materiales, especialmente metales, metales y aleaciones y superaleaciones con la estructura FCC. Son muy importantes. Y de nico y de cobre. Y voy a hablar sobre otro metal, superaleaciones de cobalto. Y para los metales y aleaciones, el procedimiento termomecánico causa que las fronteras especiales reemplazan las fronteras al azar. Es muy importante para tener un procedimiento termomecánico para cambiar la microestructura para mejorar el comportamiento. Este puede mejorar las propiedades mecánicas como la fluencia. Voy a hablar mucho sobre la fluencia hoy. Y las investigadores de Canadá han hecho mucho investigaciones sobre nico y las aleaciones y superaleaciones de nico y por ejemplo en nico pura puedes bajar la velocidad de deformación más que 15 veces y puedes bajar el estiramiento primario más que 5 veces cuando tienes la mayoría de las fronteras especiales y hay dos tipos uno se llama CSLBS otro LABS. LABS es cuando la diferencia entre los granos son menos que 15 grados. La orientación de los granos. Y CSLBS son cuando la diferencia entre la orientación de los granos son más que 15 grados, pero hay algo especial entre los, los granos. Por ejemplo, cuando cada tres atónimo entre los granos son compartimiento entre los granos, se llama sigma 3. So, significa un macla. Una macla es una frontera, se llama sigma 3. Cuando los átomos se comparten, las, los, los granos se comparten cada tres átomos, uh, 
entre o a través la frontera. Y hay otros, CSLBS, como Sigma 5, Sigma 7, Sigma 9, y podemos medir de una técnica que se llama ABSD, y voy a hablar sobre ABSD mucho en esta charla. También por una superaleación, el hoy 625, puedes bajar la velocidad de deformación más que 10 veces y puedes bajar la, uh, el extrañamiento primario más que 5 veces cuando tienes una mejoridad de las fronteras especiales. Y las fronteras al azar se llama E o G H A B S. Cuando las, las orientaciones, o la diferencia entre las orientaciones son más que 15 grados y no hay un, 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 um, un, uh, <coughs> un autónomo uh, coincidente en el, la frontera. Y también, enhanced structural order limits boundaries as sources and sinks for absorption and remission of dislocations which promote green boundary sliding. Y voy a hablar mucho sobre Green Boundary Sliding, o GBS, porque es muy, muy importante. Es un mecanismo de uh, deformación de la fluencia durante la fluencia. Y también, Low Sigma Boundaries te, se tende a resistir las grietas y el crecimiento de las grietas durante los ensayos. Especialmente para las propiedades donde el comportamiento intergranular de las fronteras es importante, como la fluencia, la corrosion, stress corrosion cracking, fatiga, solubilidad, y es muy uh, importante para decir que puedes mejorar las propiedades sin disminuir el fuerzo o sin disminuir la ductilidad de los materiales. Y un investigador muy famoso en este tema en GBE es Taro Watanabe de Japón y en 1984 empezó su investigación y este esquema dice um, sobre GBS, GBE. En la pista B puedes ver que las fronteras se uh, llaman R, son G, uh, H, A, B, son al azar. Y cuando en, uh, crecen las grietas, puedes ver que si hay una pista de las fronteras R es muy fácil para las grietas crecer la microestructura. Pero si puedes poner uh, con un proceso termomecánico las fronteras entre las fronteras R con LABS o CSBLABS, puedes parar el crecimiento de la grieta y la grieta crece intergranular en la microestructura. Entonces, podemos hacer este cuando podemos cambiar la microestructura o las fronteras. Y cuando llega a otra um, frontera, G, H, A, B, S, sigue a crecer en la frontera y luego va a crecer intergranular. Y por eso queremos parar las, la crecimiento de las grietas durante el ensayo. Y Tado Watanabe ha hecho ensayos en aluminum con a la temperatura 800 grados Kelvin y un muy pequeño fuerza. Y puedes ver que cuando ves GBS, la velocidad de GBS contra tiempo, puedes ver que las fronteras que es al azar las grietas o la GBS son más um, rápido en las fronteras al azar que en las fronteras que son special. Y voy a hablar sobre una superaleación cobalto. Y esta es la microestructura después de un ensayo que he hecho. Y puedes ver, es un material modelo para este tema, porque hay muchas grietas en las fronteras en este material. Muchísimas y, y crecen a las fronteras. Vale, los objetivos. Quiero evaluar el efecto de la ingeniería del límite del grano en la microestructura 
y la fuente de aleaciones extracciales, especialmente superaleaciones, para caracterizar la distribución de los tipos de límite del grano en la microestructura en función de procedimiento termomecánico y determinar qué tipo de estos límites son más susceptibles al gradimiento y usamos EBSAD para medir la caracterización o la distribución de los tipos de límite del grano. Y para predecir la trajetoria de la grieta en la superficie de una muestra y aplicar medidas para prevenir o retardar este agrimiento. Si podemos llegar a este punto, es muy, tenemos muno, mucho poder si podemos hacer eso. Tenemos una microestructura antes de un ensayo y podemos predecir dónde crecen las grietas. Es muy importante para um, avisar los, uh, lo más que hacen designados. Es muy importante para hacer eso y quiero llegar aquí un día. Hoy no voy a decir eso, pero estamos en, es un objetivo grande para este tema. Vale, ahora voy a hablar sobre la técnica y luego voy a hablar sobre los resultados. Si la técnica, esta es la plataforma que usamos, se vende Ernest Fulham en Estados Unidos y cabe en uh, un SAM y podemos mudar el SAM o la plataforma del SAM para ver muy bien los electronos uh, secundarios y los electronos uh, primarios y este es el rey, este es el detector de Everhart Thornley y hay un calentador, voy a hablar sobre en la uh, próxima diapositiva y usamos probetas especialmente designadas, son pequeños pero no son nano, son uh, de casi un 25 milímetros en tamaño. Una muestra especialmente designada se utiliza junto con una plataforma de tracción para realizar la tracción in situ y la tracción fluencia, fatiga y experimentos de crecimiento de la grieta en fatiga. Podemos hacer ensayos hasta uh, 900 grados centígrados y las imágenes del SM se adquieren antes y después de la deformación, así como durante la deformación. Y durante la deformación de fuente hemos adquirido mapas de ABC. Y hemos hecho ensayos para 14 días en seguida sin parar. Y sacamos fotos sin uh, parar la carga o sin parar la temperatura. Y podemos hacer ensayos con la misma máquina fuera del SM. Y este es el horno, y este es el horno. Es 6 uh, milímetros en diámetro, y es hecho de tungsten. Uh, entonces, ¿por qué es hecho de tungsten? No podemos uh, usar uh, más que 300 grados centígrados en R. Necesitamos, usa, usamos en un vacuo. Y usamos termopares tipo K para medir la temperatura en cualquier uh, lugar que queremos. Y podemos uh, sacar fotos de electronos secundarios y con un detector especial podemos sacar fotos de second, uh, electronos uh, primarios también. Vale, este es la, el SEM en la Universidad de Michigan State que tenemos ahí. Y hay muchas cosas para ver aquí. Uh, primero, si tienes un puerta para ver en, entre la, el SM, puedes ver la máquina durante un ensayo y por, en este SM puedes subir la máquina o la plataforma hasta que llegas a una distancia, work, um, una dist distancia de trabajo de 10 milímetros. Es muy bien porque cuando tienes menos distancia de trabajo hay más resolución en sus imágenes y calentamos y cuando calentamos puedes ver un color de la probeta puede cambiar a rojo pero puedes ver la microestructura muy bien y estas líneas aquí son para refrigerar o friar el horno y hay agua aquí que podemos poner en el SEM con estos tubos para friar o refrigerar el horno hay dos uh, 
uh, tromopades y hay muchos niños para poder. Medimos el, la distancia, desplazamiento, temperatura, tiempo y fuerza durante el ensayo. Y también hay otras cosas. Esta caja uh, es el uh, controlar el, el experimento. Este es para medir temperatura y este es el fuente de controlar la temperatura durante el ensayo. Hay en uh, las palabras uh, toda la técnica, metodología del proceso in situ. El tornillo actuado, impulsado, carga la probeta con desplazamiento controlado y capacidad de carga es mil libros o cuatro 1,049 newtons, células de carga más pequeños también disponibles. La plataforma de tracción uh, se puede inclinar a 45 grados para obtener las mapas orientativas de EBSD. Muy bien. Termopares tipo K, a través del puerto SM cubierto. EBSD in situ es posible a través de la inclinación de la plataforma del SM. La probeta se calienta con un calentador radiante y una fuente de almacenación. Las empunadores de acero no se calentan. So, son hechos de acero y es muy local cuando calentan el, la probeta. Y refrigeración del calentador a través de las líneas de cobre con un bombeo de agua destilado a la uh, ambiente temperatura. Imagen in situ electronos secundarios a lo largo del experimento, medimos el desplazamiento de tensión loco a través del análisis de la imagen y podemos también usamos uh, DIC para uh, medir el experimento local en la microestructura y el vacío se mantiene a las 10 a ne uh, negative 6 tor a lo largo del experimento y usamos software de Estados Unidos para grabar y visualizar el tiempo, el displacement y la, la carga de forma continua. Y tenemos artículos si quieres um, saber más sobre esta técnica. Vale, ahora voy a hablar sobre los resultados de nuestra aleación UDMET 188 es cobalto. Um, es muy importante, es, usamos para um, muchas aplicaciones en los turbinos y en general procedimiento termomecánico TMP generalmente se realiza de dos maneras y estiramiento alto seguido de calor durante poco tiempo o estiramiento bajo seguido de calor durante mucho tiempo pero el tiempo es dinero y la primera forma es más viable y rentable para la industria y por eso usamos este tema para nuestro TMP, nuestro esquema. So, la, la primera forma es más viable y rentable y por eso hemos elegido tres uh, esquemas, se llaman aquí en nuestras investigaciones. Uno es cuando laminar a 10% y después de cada pase de, de 10% laminar, calentamos a 1191 grados centígrados por una hora. Y hacemos cuatro pases <coughs> cada vez laminar y después uh, calentar. Y en la segunda es lo mismo, pero usamos más deformación. 25% laminar. Después, antes del uh, calentamos para cuatro pases y la tercera se llama sheet C. Y en este es básicamente 35% laminar con tres pases y la uh, cuatro pases es de 10% uh, por ciento laminar. Y so, en, en efectivamente es 35% por ciento laminar. Y vamos a ver la microestructura ahora. Este es un mapa orientativo de los granos EBSD. Y puedes ver muchos colores aquí. Cada color es, representa una orientación de la estructura FCC. Puedes ver que no hay un color dominante en el, en el mapa. 
y este es un inverse pole figure de esta uh, zona. Y puedes ver, no hay, no es, no hay una textura muy, muy fuerte. Los granos orientados al azar, después de TMP, se forman muchas maclas. So, no tenemos una textura muy fuerte y también tenemos muchos maclas. Maclas son de las líneas aquí. Puedes ver las líneas finas en la microestructura. Voy a enseñarle luego um, un mapa con, que representa las maclas mejor. Y la mayoría de las fronteras fueran CSLB más LAB. La mínima fracción de las maclas fue uh, 40% de la microestructura. Y puedes ver que podemos medir y representar la distribución de las fronteras en la microestructura. Y este es sigma 3, una macla. Y hay casi 40% uh, 40 de las uh, fronteras son maclas. Y hay otros tipos especiales. Y hay LABS aquí. Y hay Alathar también. Hemos hecho muchos mapas de todos los tres esquemas aquí. Y este es el, representa la distribución de las diferentes fronteras de los granos. Por ejemplo, tenemos entre 22 y 35% de los granos o de las fronteras GHAB y la mayoría de las fronteras eran CSLB y hay muchos maclas en la microestructura. Y un pequeño, de, or, um, no hay mucho LAB, ese, fronteras entre 3 y 20%. Y cuando sumen estos dos, puedes ver que podemos, podemos obtener casi 80% de las fronteras son especiales en la microestructura. Es, son muy, es muy mucho, es mucho uh, en la microestructura y más deformación tiende a aumentar la fracción de CSLB. Vale, antes de uh, los ensayos in situ, hemos hecho ensayos de la fluencia fuera del microscopio y podemos ver las propiedades aquí. Es la velocidad de la deformación contra estrés y con los tres esquemas podemos ver que no hay mucho, uh, no hay mucho diferencia entre las propiedades aquí, pero cuando vemos aquí es el instrumento contra tiempo en, uh, en, por los tres uh, probetas, puedes ver que si sí, la, uh, el esquema que tiene lo más deformación tiene menos deformación por el mismo tiempo que los, los demás. Y a altas temperaturas y alto peso, el mecanismo dominante de la fluencia se consideró que la oxidación de la fluencia, según lo asegurado por ejemplo, los exponentes de la fluencia y energías de activación, y la tercera esquema exhibió el más bajo estiramiento primario de la fluencia y tendía a exhibir la velocidad más bajo de la fluencia secundaria. Y vamos a ver otro curva de la velocidad de la fluencia contra uh, temperatura. Y en este podemos medir la energía de activación durante los ensayos de uh, la fluencia y el alto peso, el mecanismo dominante de la fluencia se consideró que la oxidación de fluencia según lo sugerido por las energías de activación. Y cuando, hay, cuando estamos en las fuerzas más grandes, podemos ver que el mecanismo dominante es de la fluencia se consideró los lo, la oxidación de la fluencia. Pero en las en la, en la bajo peso podemos ver un cambio. Podemos ver las exponentes más um, correspondientes a GBS. So, entonces, podemos ver que el exponente de la fluencia es más cerca de 2 cuando uh, bajo peso y podemos pensar que es muy más importante GBE 
durante cuando hay GBS, es, es el dom dominante mecanismo de deformación. Pero es difícil para hacer ensayos in situ cuando estamos en bajo peso, porque dura mucho, dura más que un mes, y necesitamos un SAM para un mes para hacer un ensayo para ver la deformación en este esquema, en este en bajo peso. Y estamos uh, comprando un SAM en la Universidad de Michigan State para, es, para eso, para hacer solo en, uh, los ensayos in situ por un mes o más para ver la deformación um, continuamente durante el ensayo. Vale. Antes de uh, hablar sobre, ma, sobre in situ, los ensayos in situ, quiero hablar un poco sobre los ensayos ex situ. En esto, los mapas ABSAD se realizaron en la probeta antes del experimento y marcas fiduciales se colocaron de modo que después del experimento se pudieran asignar las mismas zonas y después del experimento la muestra fue retirada de la plataforma y colocado en el SEM y a continuación se llevó a acabar la cartografía IBSD. Y se pueden realizar más ensayos sobre la misma muestra, sin embargo, la muestra tendría que someterse a calor y a peso cada vez. No es una situación de, en aplicación. Entonces queremos hacer los ensayos in situ en vez de ex situ. Y este es un mapa de una probeta, la superficie de una probeta, este es el marca, superficie, uh, marca fiducial aquí y hemos hecho dos mapas. Or, después del ensayo hemos elegido esta zona y esta zona para ver qué ha pasado durante el ensayo. Este es antes del ensayo y en la zona 1 hemos hecho la distancia entre los puntos es de 4 oh, micras y Después del ensayo, hemos hecho un, un mapa en la misma zona, pero la distancia entre los puntos es de 0.75 micras. De las 20 fronteras agregadas, solo uno era tipo límite especial. Este es, representa con la flecha negra aquí, es sigma 9. Todos los demás fueron al azar y dos fueron LABS. En las condiciones son 760 grados centígrados y 220 megapascales y entre 4 y 10 uh, por ciento experimento. En la zona 2, lo mismo distancia entre los puntos uh, es 4 micras antes del ensayo y después 0.575. Y también los mismos resultados de las 20 fronteras agregadas, solo uno era tipo límite especial, este es aquí, la flecha negra, y todos los demás fueron G, H, A, B, S, o al azar. Entonces sabemos que las G, H, A, B, S son más susceptibles a agregamiento que las, las fronteras especiales. Y podemos ver la misma aquí y en amarillo son las maclas. Ningún macla tiene agregamiento o agregado o grietas después de la deformación. Y podemos también medir otras uh, fronteras en verde, sigma 5 hasta sigma 29, y en verde no hay muchas, y también los LABS son las fronteras rojas. Y las LABS no tienen grietas tampoco. Y podemos medir las propiedades, por ejemplo, desplazamiento, contratiempo durante el ensayo. Este, los ensayos han uh, durado más que tres días o casi tres días por esta condición. Vale, ahora voy a hablar sobre los ensayos in situ. Esta es una zona que hemos hecho durante el, um, durante el ensayo y la caja uh, uh, blanca aquí se representan en las figuras aquí y aquí. Y puedes ver durante el ensayo a uh, 2.5 uh, experimento y a 
10% experimento y 10% experimento. Puedes ver cuando hay una grieta comienza y crecen y hay más grietas cuando hay más desmiento o estiramiento en la, en la, la probeta, la superficie. Esto es lo mismo uh, barrio o lo mismo área, zona, que esta imagen. Y este es del ABSAD, lo mismo uh, análisis que uh, este, pero es, se llama confidence index. Y cuando hay un línea negro o un punto negro, no tenemos uh, puntos ahí porque no podemos uh, medir la orientación y sabemos que las grietas no tienen orientación y es muy importante para uh, combinar las dos imágenes y los puntos aquí para ver cuál está pasando, qué está pasando en, durante el ensayo. So casi no hubo grietas en fronteras sigmo, aproximadamente la mitad de los límites al azar agrietados, imágenes secuencial y circunciales y BSD durante la deformación creep y el cuidado es necesario para identificar grieta contra cornisa y las imágenes de SAE o de uh, electronos secundarios son más útiles que los mapas de Confidence Index. Y ahora voy a uh, uh, enseñar una película sobre la deformación de este barrio y puedes ver durante el ensayo este es el dis, uh, experimento o displacement durante el ensayo y puedes ver cada uh, hora estamos sacando fotos del uh, ensayo y en lo mismo puedes ver lo mismo barrio pero más augmentación y aquí empieza la grieta luego puedes ver en esta frontera aquí otra grieta otra grieta otra grieta y estas son maclas y ningún macla tiene grietas y este es el uh, confidence index una, un mapa orientivo de lo mismo barrio pero de confidence index y dice lo mismo con las grietas en la microestructura y podemos uh, saber cuando empieza uno y cuando crecen otro y la próxima este es el primero luego este y puedes ver que este la dirección de tracción es horizontal y puedes ver las grietas no se forman en solo las fronteras perpendicular a la dirección de tracción hay muchas grietas en como eso no son paralel pero uh, no son perpendicular a la dirección de tracción y si podemos predecir cuando las grietas crecen y donde crecen podemos uh, designar una simulación como eso y podemos saber cómo va a crecer las grietas durante el ensayo y los otros que han ido volando uh, después uh, son de las grietas especial en la microestructura. Vale, otras imágenes para um, otros probetes y puedes ver en la caja uh, blanca el área dentro de las cajas se analizó mediante EBSAD y es menos des desplazamiento más desplazamiento, puedes ver que las grietas crecen más y uh, crecen mucho más grande. Y hemos medido más que 1,400 um, fronteras en los ensayos y hemos hecho uh, calculaciones sobre este. Y vamos a ver en aquí dos más probetas. Puedes ver que 71% agrietado son GHAB y 75% agrietado GHAB después del ensayo. Antes, después, antes, después. Solo los uh, mapas orientivos aquí. 
Bueno, las conclusiones sobre este tema. Combinaron todas las observaciones de esta superalación, más que 1,400 fronteras y más que 350 fronteras agritadas. Más del 75% de las fronteras agritadas fueron GHAB. GHAB fueron los más susceptibles a la rotura durante la prueba de la fuente de todas las condiciones y los valor, valores de energía, de activ, um, energía activación y el, la exponente N sugieren que la dislocación creep o fluencia es el mecanismo dominante de peso por encima de más que 100 megapascales. Sin embargo, a menos de 100 megapascales, el límite de grano disminuido puede ser dominante. Los distintos TMP no tuvieron un cambio significado en las características de las diferentes fronteras y cambios más fuertes pueden dar lugar a efectos más dramáticos en el cumplimiento de fluencia. Y esta técnica tiene el potencial para edificar y predecir dónde las grietas en las fronteras se producirán primero y también afectan el crecimiento de las grietas en las fronteras en una microestructura policristiana. Esto podría tener importantes implicaciones en la identificación y procedimiento de efectos en el rendimiento de los materiales para los componentes extracciales ut utilizados en la industria. Entonces, tenemos una técnica y vamos a usar más en la futuro, en más uh, um, aplicaciones de materiales extracciales. Y voy a hablar un poco en los um, uh, próximos minutos sobre que estamos haciendo aquí en, um, con un alumno en Carlos III, Rocío Muñoz, está aquí, y la material es un intermetálico TIAL con um, una mezcla de aluminio y titanio, y los objetivos de este uh, proyecto son para comprender el comportamiento mecánico de las aleaciones gamma, es la fase más dominante en la microestructura. A temperaturas de servicios son 700 grados centígrados. Y para entender los mecanismos de deformación y fractura y para optimizar la microestructura del, del el este aviación o intermetálico mediante tratamientos térmicos. Y estamos, usamos el SEM aquí en el departamento, estamos haciendo ensayos en uh, la máquina fatiga, aquí también en el departamento. Y este es un ejemplo de un uh, engino turbino, uh, y este es el, un álabe que usamos para, para uh, mecanizar las probetas, y esta es la microestructura de nuestro material y también necesito uh, mencionar que uh, una compañía España, ITP, está dando la material para los ensayos porque um, están interesando en mejorando las propiedades mecánicas y la microestructura en la audición. Esta es la uh, SAM en la aula muy cerca aquí y los probetas podemos mecanizar de las álabes y podemos uh, usar el SM con la misma plataforma y hacemos los uh, ensayos aquí, pero este SM no tiene un uh, detector EBSD y no tenemos esta información sobre nuestro material. Pero voy a uh, enseñar algunas fotos que ha hecho Rocío, muy interesante y para ver la deformación durante un ensayo a muy alta temperatura, 700 grados centígrados, estos son los dos termopares que medimos uh, la temperatura. Es interesante que no podemos spot weld la, las uh, termopares aquí porque um, hacen grietas en la superficie y este donde se crecen las grietas, pero podemos medir muy cerca de la probeta o la superficie, la temperatura. En uh, augmentación muy bajo, puedes ver que aquí son la, es, uh, la grieta primero en la microestructura. Voy a, voy a enseñarte uh, 
más fotos o más argumentación luego. Y puedes ver las grietas forman en el centro de la probeta donde hay más um, temperatura, es más alto y crecen y Rocío ha sacado una foto, um, la última foto empezado aquí en scanning y está roto, estaba roto aquí um, durante la foto, so, ha sacado la última uh, foto aquí antes de la fractura, pero puedes ver muchas grietas uh, creciendo desde el centro hasta el borde de la probeta y puedes ver un neck en el centro de la probeta y vamos a ver en más augmentación um, cómo crecen. Esta es la después de fractura. Lo mismo grieta durante el ensayo. Puedes ver que estas son colonies y las fronteras de las colonies son donde um, crecen las grietas y este, los blanco y los gris son lámina en la microestructura y no vemos durante este ensayo de afluencia grietas entre la lámina, entre las colonias, solo vemos las grietas en la frontera de las colonias durante el ensayo y puedes ver que van a crecer en otro fronteras de las colonias, por ejemplo aquí empieza otra grieta otra grieta, puedes ver, y luego se um, crecen juntos, y se combinan y crecen juntos, y este son, va a hacer la más grande durante el ensayo, y conjuntan con otras grietas, es muy uh, interesante que nunca veamos una grieta, o no, no es nunca, pero uh, no hay muchas grietas entre las láminas, solo en las, las uh, fronteras de las colonias, en las fronteras de las colonias, son los más débiles de la microestructura. Y puedes ver, hay, hay much, la grieta está muy grande y antes de la uh, fractura puede crecer muy grande. También otra augmentación, puedes ver la grieta como crecen en la microestructura. Vale, y al final voy a hablar sobre un tema que estamos um, empezando aquí de magnesio, porque magnesio es un material muy interesante, especialmente por las aplicaciones de los uh, coches y queremos hacer lo mismo, queremos saber sobre la uh, microestructura, microestructura y podemos optimizar las propiedades. Y esta es una película de otro ensayo y de la fluencia a menos temperatura, 150 grados centígrados y puedes ver lo mismo que hay grietas se forman en las fronteras de los granos durante el ensayo. Y eso tiene magnesio, aluminio y zinc. Tiene mucha ductilidad, o tiene ductilidad, y por eso las uh, grietas pueden crecer muy grande. Vale, y eso. Aquí. Uh, hay una película aquí. Muy bien. Entonces, Puedes ver durante el ensayo, eh, eh, hemos sacado fotos durante el ensayo y para dos días o más de dos días um, en estas condiciones, magnesio tiene las los, uh, fronteras, son lo más débil en la microestructura y las grietas quieren crecer en las fronteras. Y la última, quiero saltar para enseñarte la última película es de y aquí puedes ver un compuesto y 
de titanio con bururo en la microestructura en una uh, uh, interacción y este es un uh, partículo de titanium boride en la mic microestructura y puedes uh, empezar otra vez la película para ver que podemos tener deformación durante el ensayo antes de llegamos al yield stress. So, si puedes uh, empezar otra vez. Esta alta temperatura y necesitamos para el ensayo para sacar fotos y aquí podemos ver lo mismo o la primera grieta durante el ensayo en un partículo y luego después de mucho agrimiento en el partículo puedes ver slip y um, deformación en el, los fases titanio en la microestructura. So, podemos usar esta técnica para um, cosas más que fluentia y hemos hecho también un uh, ensayo de fatigue crack growth para ver cómo crecen las grietas durante un fatigue crack growth. Puedes, puedes poner la última si quieres. No. Este es fatigue crack growth. En la alta temperatura, este es el notch y crecen muy rápido desde el, el notch, la grieta. Y lo siento mucho por mi Spanglish. O, o mi mal español, por supuesto. No, no, muchísimas gracias, Carl, por el esfuerzo, porque ha sido realmente importante. Y vamos a dejar un... Pues que tenía muchas cosas preparadas aquí, Carl, por delante, a por dejar una pantalla más en, en oscuro. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si queréis... Eh, os animo a preguntar, ¿sí? Uh, yeah, thanks for a nice talk. I have a couple of questions. One is, I'm actually surprised that you only seem to observe fracture and not seeing like cobble creep or Navarro wearing creep inside the, the, the grain. Did you observe these kind of things? Like, the, I don't know, grain boundary migration. And not, not the twin inside the grain, but like the, the grain boundary from the beginning. The microstructures are very stable. And so if we're going to see cobble creep, then we, that's a mechanism where atoms are diffusing along the grain boundaries. And so at our resolution, we can't image the atoms diffusing. But like you said, we could see grain boundaries migrating. This material, the me dominant mechanism at these temperatures and these stresses is not cobble creep and not Navarro hiring creep. Um, it's dislocation creep for the first material. And so um, it's a very slow process that we'd have to um, very, do very high resolution to see how dislocations are moving or how atoms are moving in the material. But we don't see any green boundary migration in the material. Um, it's not the dominant creep mechanism. We, like I said, we are going to buy a SEM starting this fall to just dedicate it just for in-situ tests. So we can dedicate them for long periods of time at low stresses. And therefore, we can watch small um, events happening at high resolution and really concentrate on them. The reason we can't now is because SEMs are so popular used that we can't have an SEM that we can use for long periods of time because other people are using it at different aspects. But it's something that we really want to look at more closely is deformation along the green boundaries and see if we can pick out anything that's happening. It'd be really interesting to see di di uh, differences in the orientations across small uh, locations, differences in orientation across the green boundaries. And then we could see if dislocations are happening or something's happening to the material. Okay. And I had uh, a second question. I mean, everybody is looking at uh, these misorientations and the coherence between, uh, in the grain boundaries between two grains. But at the end of the road, uh, when you want to have grain boundary sliding, you want to have an accommodating triple points. 
So I was wondering if anybody that been like classifying triple points instead, because if you look at, for example, in the bulk of the video that you showed, all the bulk fracture that you observe are actually very small grain boundaries, where you would maybe think that the triple points that are kind of close influence each other. So have you ever been classifying triple points and not just grain boundaries? I think that's been happening recently by a group by Davies, and some in Kumar and Livermore. And they're starting to look now, instead of just the general distribution, local aspects of where the triple points are and what boundaries are next to each other in the neighborhood. And so they're looking more into the more specifics. We haven't done that yet. We have the data, so we can look into it more. That's the good part about it. We can look at all the data that we had and go into more analysis because we have that orientation data. But we haven't looked at a lot of things like the effect of the angle of the inclination of the boundary with respect to the tensile axis. We've just been looking at the misorientation across the boundary. There's a lot more things to look at, I think, it is for simulation purposes to see which is the most important. We also need to get even more data so we can look at it more in a statistical point of view. Yes. Eh, siento que he llegado tarde, pero la, ¿cómo es la atracción? ¿Es homogénea en toda la, el área? Eh, ¿tiene al, la, ¿Donde aparece la primera grieta eh, tiene una posición concreta respecto a la, la cross-section? Sí, la, el cross-section es, es, es lo mismo en el, el área que es, está calentando. Pero es, es interesante que podemos medir que en un, en un, uh, un porción de la microestructura puede um, tener más desplazamiento o más extiramiento que otro. Y podemos medir este en una técnica que se llama DIC para ver cuál tiene más deformación. Pero en general es homogéneo. So how do we use this technique for commercial aluminum? Yeah. Um, can we or how do we do it? We yeah. can use it for commercial aluminum. Yeah. No, we have not used any tests on aluminum. There's a group at Cornell that does a lot of work on aluminum. Mike Miller or Matt Miller and he does a lot of EBSD work and a lot of uh, mechanical testing. I don't know if they do in situ, okay. but we've not done any um, aluminum work. Just magnesium, titanium, nickel, and cobalt. But it could be used readily. Creo que, que por hoy podemos dejar, dar por acabado este seminario. Muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros y muchas gracias por estar aquí.